दक्षतारिचय दिए मठे खेले दक्षतारे प्रशासन चाली एवं वो बीसि आई प्रेसिडेंट छो कोर्ट एक अर्डर दिए जैसे तीन बचर को टर्म ओके देवा तीन बचर टर्म आज जन आपनारा जान अमित शाह ऐले ताके देवा क्यों क्या जानी ना कि कारण अमित बाबू ऐले रे ग से थकुक ना को जाए ना से छोटो ऐले बीजेपी नई जो रोज गालागाली देव भलो क्ज कर ले समर्थन करब भलो क्ज ना कर तक धरब क्यों सौरभ के बद देा हलो कौन उद्देश्य हमें ये जानते चाहिए एख मे करी ओके जो अन्या भावे बद देा होता है एकम्र कम्पेन्सेंट होते जेटा हे जगबन डालमियाओ बीसिसआई थे आई सी सी गे शारद पवार ग सौरभ निजे तीन बार डेक्टर छिल और एनटाइटल्ड भारतवर्ष के एक जन दो जन मात्र एनटाइटल्ड आई सी सी जा साफल्यूनिंगन लाइफ achievements progresses is about small goals as you keep getting forward you don't become a sachin tendulkar in one day you don't become an ambani in one day or you don't become a narendra modi in one day you have to spend your life time days weeks months working towards it and i think that's that's the key to success amader shomoy ache amader protidin sukhendu kotha holo sukhendu shonge sukhendu bitor ko thamche na kothao ge देखो समाधिदार जो विषय अवश्य मुख्यमंत्री उत्तरबंग सफरे उड़े जावर आगे जो मंत्य दमदम विमानबंद दाड़ी कर अत्यंत तात्पर्यपूर्ण और इंगितपूर्ण और बार बार जो विषय उल्लेख करार चेषा कर लें राजनीतर ऊर्धे गए सौरभ हम शुदुम्र बांगलार गर्व नी देशर गर्व तरह संगे अन्ाय बार बार जो कथा बार संग सौरभ संगे अन्ाय बीसिसआई सभापतर पद थे सौरभ निजे व्यक्तिगत भाव चेहरें सौरभ निजे इच्छा प्रकाश कर सीसिसआर सभापति पदे क्योंकि मुम्बई जो गुरुतपूर्ण बैठक है गत सप्ताह और जाना जाए सौरभ के पैने परवर्ती भावेना परवर्ती सभापति हिसाब से भावेना और तरह सौरभ निजे कौन एक हताश हो सौरभ के जब बला बीसिसआई थे सर दे ममता बंदोपाध्याय आज के बलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवेदन कर अनुरोध जाना जैसे सौरभ के आई सी सी पाठानो है विषय समीकरण दाड़ी रही है जी आई सी सी बर्तमान चेयरमैन रेन चे ग्रेग बार्कले जिन दो हजार कूड़ी साल चौबीस नवेम्बर थे दायित्व ग्रहण करें आई सी सी जो नियम रही है तक आई सी सी चेयरमैन थकते हैं आगामी दो बचर अर्थात दो हजार कूड़ी साल चौबीस नवेम्बर थे जी दायित्व नीन तीन थकबें दो हजार चौबीस बस साल चौबीस नवेम्बर पर सेमिकाल अथच सेप्टेम्बर मासे बामिंग हमें आई सी सी जो बैठक है से ग्रेट बार्कले इच्छे प्रकाश करें जो दुबर आई सी सी चेयरमैन पदे थे जो चान विषय नहीं बीसिसआई तेम को आलोचना है बीसिसआईर तरफ से नतून का प्रतिनिधि को आई सी सी चेयरमैन पदर जो भोटाभुटी है अर्थात से क्षेत्र में जी ग्रेट बार्कले जावर इच्छा प्रकाश कर 
মান্যতা দিতে পারে আইসিসির ষোলো সদস্যের বোর্ড মেম্বাররা সেক্ষেত্রে বোর্ড ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে আলাদা করে আইসিসি চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্বাচন এই বিষয়ে কোনো রকম দরবার করা হবে না বলে এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আইসিসি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সৌরভ গাঙ্গুলি বিসিসিআই থেকে সৌরভ গাঙ্গুলিকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য নেওয়া হবে এমনটা ভাবাও কিন্তু খুব একটা মানে যুক্তিযুক্ত বা কোনো সমীকরণে আসছে না আগামীকাল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে সেই বার্ষিক সাধারণ সভায় অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা এটাই থাকছে যে আইসিসিতে বিসিসিআই তরফ থেকে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে সৌরভকে যাতে আইসিসিতে মনোনীত করা হয় কিন্তু বিসিসিআই বা আইসিসি বিসিসিআই একটা অটোনমাস বডি অন্যদিকে আইসিসি একদম সুখেন্দু অনেক ধন্যবাদ আমরা চলে যাব নিউজ রুমে রয়েছে আমাদের সিনারিটা মৌখ রঞ্জন ঘোষ ময়ূক এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌরভের আইসিসি যাওয়ার জন্য সওয়াল করছেন কতটা গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার এই তার মূল কারণ হচ্ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু কখনো রাজনীতির বাইরে থাকেননি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে থাকেননি কিন্তু পরোক্ষভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতির মধ্যে চলে এসেছেন কোনো না কোনোভাবে সিএবির নির্বাচন যখন হয় সিএবিতে যখন ওনার প্রবেশ হয় তখনও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে রাজনীতিকরণ করবার চেষ্টা সেটা হয়েছে বিসিসিআইয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও হয়েছে এবং অমিত শাহ অমিত শাহর দপ্তরের থেকে একটা সময় প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত এসছে যে পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক সেরমভাবেই সিএবির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর বা মুখ্যমন্ত্রী সরাসরিভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এই গোটা যে প্রসেসটা চলেছিল সেই প্রসেসের মধ্যে অর্থাৎ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যিনি রাজনীতিতে যাবেন কি যাবেন না যে যে প্রেডিকশন করা হয় এবং বারবার অর্ণব গোস্বামী আমাদের এডিটর ইন চিফকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে কথাগুলো বলেছিলেন রাজনীতি নিয়ে তার আগে কিন্তু একটা পরিসর তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ স্পোর্টসে আমরা যে কথাটা বলি যে একটা ওয়ার্ম আপ করা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ যেরকমভাবে খেলা হয় মূল ম্যাচের আগে ঠিক সেভাবে কিন্তু একটা ওয়ার্ম আপ হচ্ছে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সৌরভ গঙ্গুলি বলেছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী ময়ূখ বলছিল তুমি যে কথাটা বললে যে রিপাবলিক বাংলা এইটার ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে ঠিক কি বলেছিলেন সৌরভ শুনে নেওয়া যাক সৌরভ তোমাকে দেখে তো একদম ঠিক লাগছে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো হ্যাঁ এই খুব ভালো প্রথম ইন্টারভিউ আমার লাস্ট দুই তিন মাসে তো খুব ভালো যে ঠিক টাইমিং এ বেরোতে জানে সে ঠিক টাইমিং এ মাঠে ঢুকতেও জানে তুমি কি কোনো অন্য মাঠে ঢুকতে চাও জানি না ক্রিকেট আপাতত ক্রিকেট কেরম অপরচুনিটি কি আসে লাইফে আমি যেটা বললাম না আই ডোন্ট ডিসাইড লাইফ আই জাস্ট সি ওয়ার ইট গোজ একটাই প্রশ্ন কি আমরা দাদাকে চাই আরও চাই দেখো বিভিন্ন বেশিভাবে চাই বিভিন্ন সময় বেশিভাবে চাই দাদাকে চাই আর কাউকে চাই না বিভিন্ন সময় দাদা দাদাকে চাই দেখো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পেয়েছে আমি অনলি যেটা বললাম অনলি ফর্টি এইট দেখা যাক জীবন কোথায় যায় নেবো নো লাইফ টেক্সি ময়ূক অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া সৌরভের এই উত্তরে কি কোনো ইঙ্গিতবাহী দেখো বারবার সেই ইঙ্গিতটাই বহন করে যাচ্ছে আমরা এর আগেও বহুবার বলেছি যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে পরবর্তী পিচ সেই পিচটা কিন্তু রাজনীতি বাদ দিয়ে হওয়ার কোনো জায়গা নেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ক্রিকেটেও যখন প্রশাসকের ভূমিকায় ছিলেন তখনও রাজনীতি বারবার ধাক্কা মেরেছে করা নেড়েছে এবং কোথাও গিয়ে প্রশ্ন তুলেছে যে এবার সৌরভ কি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আইসিসি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আর্জি জানানোর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে অনেকগুলো উইন্ডো কিন্তু খোলা থাকছে অর্থাৎ জানালাগুলো কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না সিএবিতে যাওয়ার জানালার ব্যাপারে আমরা জানি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বলেছেন কিন্তু তার পাশাপাশি যদি সিএবিতে একটা জায়গা তৈরি হয় যেখানে একটা নেগোসিয়েশনের জায়গা তৈরি হয় সেখানে কিন্তু হয়তো সৌরভ গাঙ্গুলি নিজে নাও দাঁড়াতে পারেন সেখানে তার ভাই স্নেহাশিস গাঙ্গুলি সভাপতি হতে পারেন এবং সচিব হতে পারেন অন্য একজন যিনি অন্য এর আগে ইস্ট বেঙ্গলের থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ঠিক সেভাবেই আইসিসির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আইসিসিতে বর্তমান যে প্যানেল আছে সেই প্যানেলে জয় শাহ এবং তার পাশাপাশি গোটা যে বিসিসিআইয়ের প্যানেল তারা যদি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ডিরেক্টলি রেকমেন্ড করে তাহলে আইসিসিতেও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেতে পারেন কিন্তু মূল বিষয় যেটা যেটা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকেও আমরা সূত্র মোতাবেক জানতে পাচ্ছি যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গোটা ইস্যুটাকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যুটা বিসিসিআইয়ের ইস্যুটাকে করে দিচ্ছেন বিজেপির ইস্যু এবং অমিতবাবুর ছেলে এই শব্দবন্ধুরা
দেখুন সৌরভ গাঙ্গুলির কে অপমান করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বাংলা প্রতিবাদ করেছে সারা ভারতবর্ষের ক্রিকেট প্রেমী মানুষ প্রতিবাদ করেছে এখন এই খবরটা বাসি ঠোঙা হয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জি সেই বাসি ঠোঙা নিয়েছে এখন আবার নতুন করে এই বাংলার ভাবাবেগকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সৌরভ গাঙ্গুলির নাম উচ্চারণ করছে কোনো মানেই হয় না সারা বাংলা প্রতিবাদ করেছে আমরা সবাই প্রতিবাদ করেছি অনেক আগে এবং অমিত শাহ ছেলে জয় শাহকে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে আর ক্রিকেটের নক্ষত্র সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ডিমোশন করা হচ্ছে আমরা সবাই সোচ্চারে প্রতিবাদ করেছি সারা বাংলার ক্রীড়া জগৎ প্রতিবাদ করেছে সারা ভারতবর্ষের ক্রিকেট জগৎ প্রতিবাদ করেছে এখন দিদির মনে হয়েছে খোঁজখবর নিয়ে যে এই বাবার তো বাঙালির সেন্টিমেন্ট একটু সুশ্রী দেওয়া যেতে পারে সৌরভের কথা বলে তাই আবার তাকে দরখাস্ত করতে হচ্ছে মোদীকে আজকাল দিদি কথায় কথায় এত মোদি মোদি করছে তা দেখে আমাদের অস্বস্তি হচ্ছে দিদি একটা তো অবস্থান করতে পারতেন কলকাতার বুকে একটা প্রতিবাদের মিছিল করতে পারতেন একটা কিছু ঘেরাও করতে পারতেন যেটা দিদিকে মানায় তা না করে দিদি এখন মোদীর কাছে দরখাস্ত করছে সৌরভ গাঙ্গুলিকে অপমান যেন না করা হয় দিদির স্বভাবের পরিবর্তন দেখে আমরা অবাক হচ্ছি